pero ako pa rin ang pinili niya. Siguro may nakita siya sa akin para deserving din ako mahalin. Alam niyo po ba kung sino yung kasintahan ni Sir Jeffrey? Chismisan dyan sa loob ng bahay. Hindi gusto ni Ma'am Criselda yung girlfriend niya yung Sir Jeffrey. Gusto kasi tinatawagan mo ako eh. Minsan kasi nakakalimutan ko. Boyfriend mo ko. O dapat ang iniisip mo. Dahil ako, ikaw ang inuuna ko, Pepa eh. Jeffrey, nasasaktan ako. Jeffrey, ano nangyari sa... Nangyari ko, nasasaktan ako. Pay. Jeffrey, ano nangyari sa'yo? Pepa eh. Sorry, Pepa. Pepa, hindi ko siya nasadya. Nadala lang ako, Pepe, nadala lang ako. Nadala lang ako sa galit ko, pero hindi ko sinasaktan ka. Pepe, sorry. Sorry. Sorry, Pepe. Sorry. Sorry. Nadala lang ako. Pepe, sorry. Hindi, hindi ko, hindi ko sinasadya talaga. Hindi ko sinasadya. Pepe, hindi ko sinasadya sa utan ka. Jeffrey, naiintindihan ko. Tama na. Sana maintindihan mo rin ako, ha? Pepe, sorry. Gusto ko lang maramdaman na mahal mo rin ako. Siguro kaya ako nagkakaganto, kaya mabilis ako magalit. Magtampo kasi gusto ko yung pagmamahal mo. Pepe, please. Patawarin mo ako. Naintindihan naman kita. Sana maintindihan mo rin naman ako. Pepe, salamat. Pinatawad mo ako. Ayan mo. Pepe, babawi ako. Babawi ako sa'yo. Babawi ako. Sorry, sorry. Nagkita kami ni Pepay kanina. Oo! Oh, eh, kamusta yung first meeting nyo? Kaya lang, parang ako lang po natuwa eh. Hindi niya po nagustuhan nung niyakap ko siya. Parang iniiwasan niya ba ako? Parang ayaw niya ako kausapin eh. Kasi naman mali kay masyado kong mabilis. Eh, ba't niyakap mo kagad? Dapat dyan, ang diskarte dyan. Unti-unti lang, dahan-dahan. Kukunin mo muna yung kalooban niya, tapos hanggang maging magkaibigan kayo. Kagaya nung ginawa mo kay Sir Jeffrey, kinuha mo yung kalooban niya. Okay, sige, sige. Bye-bye. Thank you. Inoy. Magandang umaga po, Sir Jeffrey. Magandang umaga. Parang maganda po gising ninyo, ha? Oh, salamat. Ano yan? Uh, dadali mo ba sa loob ng bahay yan? Yung mga fresh flowers ba doon sa loob? Ay, hindi po. Ibibigay ko po sana sa special na babae ito eh. So, may girlfriend ka na pala? Wala po akong kasintaan, Sir Jeffrey. Hindi ko pa nga po nasasabi sa kanya na mahal ko siya eh. Naku, dapat magandang bulaklak ang bigay mo sa kanya kung manliligaw ka. O nga pala, meron akong papapick up kay Mang Dado na fresh flowers para sa girlfriend ko. Gusto mo sumama ko sa kanya. Mamili ka ng bulaklak doon. Sagot ko na. Talaga po, Sir Jeffrey. Salamat po talaga. Napakabait niya po. Napakaswerte po na kasintahan ninyo. Pagpalahe po kayo ng Diyos. Of course, Inoy. Mahal na mahal ko siya. Grabe, friendship. Iba talaga magmahal ang isang Sir Jeffrey, no? Mamahalin? Balita ko, abot to daw to ng 40 mil. Grabe, oh. Jeffrey, nasasaktan ako. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako. Pepe, nadala lang ako. Nadala lang ako sa galit ko. Pero hindi ko sinasaktan ako. Pepe, sorry. Oh, Pepe. Bakit parang hindi ka naman masaya? Grabe kaya. Ma, pinaguguluhan kasi ako kay Jeffrey. Nakakatakot siya magalit. Tapos kapag nagsasorry naman siya, sobra-sobra. At least, friendship, nag-a-apologize siya. Tumiyan mo naman bumabawi. At tinapakita niya talaga na mahal ka niya. 
friendship. Mahal mo ba si Sir Jeffrey? Siguro. Masyado kasi ako nabibilisan sa mga nangyayari sa amin. Anong siguro, friendship? Siguraduhin mong mamahalin mo si Sir Jeffrey, ah. Di nga siya perfect, pero minsan lang ang isang Prince Charming na katulad niya sa buhay mo. Swerte ka na sa kanya, Pepay. Promise. Pepay? Andito ka na naman, Mafi. Pepay, aalis kami ng Tito Jojo mo. Ipinaalam ka sa akin ni Jeffrey para sumama mamaya sa kanya sa event. Pero tatapusin mo muna ang trabaho mo bago ka kumirenting sa nobyo mo. Naintindihan mo? At ikaw, muwi ka na para makatapos agad dyan. Ano raw? Nobyo ni Princess si Jeffrey? Paano na si Elpino? Alam niya ba to? Saan na kaya si Boss Jeffrey? Inoy, ikaw na lang mag-abot dito kay Boss Jeffrey kasi inuutusan ako ni Ma'am Griselda. Tawag mong kalimutan magpasalamat din sa bulaklak mo para kay Pepay. Ha? Sige po. Magpapaalam din ako agad eh. Paano pupunta ako na Pepay para ibigay itong bulaklak na binili ko para sa kanya? Ganun ba? Ano? Sige na. Mauna na ako. Ha? Sige po. Sige. Inoy, si Jeffrey, ito na po yung bulaklak na pinabili niya para sa kasintahan niyo. Oh, ito naman po yung napili ko. This is perfect, Inoy. Pero teka, bago mo puntahan yung nililigawan mo, hawakan mo muna itong bukay of flowers. Hintay mo yung signal ko, ah. Sige po. Welcome to JNL Loyalty Awards. And today, we honor the long-serving Ano ba yung ni Pepay dito? Saan mo naman nakuha itong contact na ito? Kay attorney, nakausap na niya. Itong tao daw na ito ay nababayaran para magdala nung kung ano-ano sa loob ng puno. Um, Ma'am Noreen? Odette? Apo. Hi, I'm glad to meet you. This is my husband, Attorney Giorgio Pere. Hi. Hello, Pa. Ah. Upo ka. Sige, Pa. Sorry. Okay. Uh, you want to order something? Si, mamaya na lang po. Okay. Nabanggit po kasi ni attorney na kailangan niyo daw po ng tulong ko. May ipapatrabaho ba kayo sa akin? Yes. Yan si Amanda Sandoval. Homicide ang kaso niya. Kilala mo ba siya? Pamilyar po siya. Okay. Nabalitaan po kasi na meron na daw na commutation of uh, sentence na nakahain para sa kanya. And um, here's what I want you to do. Gusto ko na harangan mo ang paglaya ni Amanda. I would like to acknowledge the presence of everyone here, especially my beautiful girlfriend, Pepay. Pepay, come join me. Liga. Inoy, yung bulaklak. Akin na. Pasensya ka na. Pepe, ba't 
nakatingin ka kay Inoy. Kakilala mo ba yung hardinero namin? Bakit di mo sinabi sa akin? Ay, hindi, hindi. Hindi ko siya kalala. Sir Jeffrey, siya pala yung kasintahan niyo. Yes, Inoy. May one and only. Thanks, Inoy. Gusto ko malaman ng lahat na girlfriend kita. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Pepe, this is for you. Kasi maharangan yung desisyon ng paglaya agad ni Sandoval. Jail guard lang po kasi ako. Nagpapasok po kami ng gamit sa loob. Yun lang po yung pinakamagagawa ko. I know. Pero babayaran kita, Odette. Isipin mo na lang na level up ito as compared dun sa mga racket na ginagawa mo. Kailangan lang maharangan mo ang paglaya ni Amanda. Kailangang maipalabas mo na isang masamang tao si Amanda. At kailangan mo ng mga kasabwat dito. Kasabwat? Yes. Kailangan mo ng mga kasama para maisagawa ito. Kailangan yung umakin dahil may mga plano na ako. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin mo yun. Kailangan mo lang palabasin. Kailangan yung mabahiran ang magandang record ni Amanda. Kailangan yung ipalabas na isa siyang masamang tao. O sige po, uh, ano bang gusto niyong mangyari kay Sandoval? Good. I like that. Madali kang kausap. kita siya ng bulaklak sa garden namin. Kasi yun yung ibibigay niya sa nililigawan niyang girl. <laughs> Sir Jeffrey, hindi na po ako tumuloy kasi malaman kong may ibang gusto yung babaeng bibig ako ng bulaklak. Bastard ka kagad. That's too bad, Gino. Pero hayaan mo. At marami naman babae dyan eh. Since okay ka naman, siguro kailangan mo lang mag-ayos. Darating din yung tamang babae para sa'yo. Oo nga, Inoy. Sigurado ako na maswerte yung babaeng mamahalin mo. Pepay, nag-text na sa akin si Noreen. Umuwi ka na daw. Sige po. Pepay, thanks for being with me. Inoy, iatin niya na si Pepay ni Mang Dado. Pag-ingat kayo pa uwi, ha? Ingat kayo. Kala Jeffrey ka pala nagkatrabaho. Ang liit lang ng mundo, no? Gano'n ka natagal sa kanila yung katrabaho? Inay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. 
Buktiin na lang nga si Mang Dado, ha? Para tingin yun. O sige. Makikisuyo lang sana ako. Pwede bang hawakan mo muna to? Magsisi-CR lang ako sa loob. Inoy? Inoy? Akala ko naman nakila pepay ka na. Ang dado, magkasintahan si Sir Jeffrey at si Pepay. Huli na ako. Wala na akong pag-asa kay Pepay. Ang dado, ang sakit-sakit. Ang dami kong pinagdaanan para kay Pepay. Para mapalapit ako sa kanya. Tapos nung nandito na ako, akala ko pwede ko siyang mahalin. Hindi pala. May iba na siyang mahal eh. Huwag ka na malungkot, Inoy. Siguro, isipin mo lang na ganun talaga ang buhay. Kung para sa'yo, para sa'yo. Pero kung naki Sir Jeffrey na yung si Pepay, wala na siguro tayong magagawa doon. Mas maganda pa siguro kung layuan mo na lang siya kaysa naman kalabanin natin yung amo natin. Bang dado, hindi ko siya pwedeng layuan. Mahal ko siya eh. Hindi mo na siguro naiintindihan ng dado. Naiintindihan kita kasi napagdaanan ko rin naman yung mga bagay na ganyan eh. Hindi yun eh. Mang dado, hindi mo nga ako kilala eh. Kung saan ako nang galing. Ang aking nakaraan, hindi mo alam. Hindi na siguro mahalaga kung ano pa yun. Basta para sa akin, ikaw isang tunay na lalaking mabait, Matulungin, at higit sa lahat, tunay kang magmahal. Ikaw ang Elpino ko. Elpino? Tinawag ka ng Elpino? Magkaibang mundo Bakit tinawag niyo siyang Elpino? Ano ba talagang pangalan mo? Kasi yun yung... Uh, yun yung pangalan ng tatay ni Mang Dado. Elfino. Ganun ba? Meron di kasi akong kilalang Elfino. Pero noon pa yun. Ano ba kasi talagang pangalan mo? Elias. Elias ang pangalan ko. Parang alalayo naman ata ng ibig. Gusto ko yung tunog ng inoy eh. Pai, Pai, tara na. Iuwi na kita. Sige. Sa tingin mo kaya, Joyce, Malalaman nila ate Norin na mapapaaga yung paglaya ako. Malamang. Kasi maabisuhan yung abogado nila. Bakit? Ano naman ngayon kung malaman nila? Baka kasi harangin nila ako. Baka umapila sila sa korte para hindi na ako makalaya. Desperado yung mga yun para pigilan yung paglaya mo. Ano ba nagawa mong kasalanan sa kanila? Sila ang may kasalanan sa akin. At matatakot sila na gumanti ako. Oras na makalabas ako dito, sisiguraduhin kong makukulong sila dahil sa ginawa nilang pagkamkam sa mga naiwan sa amin ng asawa ko. Hindi lang yun. Mananagot din sila sa ginawa nilang pagpapaampon kay Princess sa iba nang hindi ako sinasabihan. Sinira ni Norin ang buhay namin mag-ina. Dapat lang na magpayat sila sa ginawa sa amin. Pasok muna kayo sa loob. Paghahanda ko kayo na may inom. Salamat, Pepe, pero 
Kailangan na kasi namin umalis eh. Sige, salamat ulit sa paghatid niyo. Inoy, ba't kanina hindi mo sinabi yung tunay na pangalan mo kay Pepa eh? Ano kasi mang dado eh. Nahihiya ako. Parang baho kasi ng Elfino eh. Pangit pakinggan. Pero mang dado, ang masasabihin kay Pepa na Elfino totoong pangalan ko ah. Ay. Hello po. Ma'am. Apo. Oh, sige po, sige po. Babalik na po ako dyan. O, paano? Alis muna kami. Lakad na kami ni Ma'am, eh. Ha? Uh, Tsaka, umuwi ka kagad, ha? Dumiretso ko na po away kasi nga may pupuntahan pa kami. Ha? Sige po. Sige. O! Ibigay mo kay Pepe, naiwan niya. Doon na lang tayo magkita sa bahay, ha? Kasi may lakad pa kami ni Ma'am. Sige ha? po, Mang Lado. Take care of yourself. Don't forget to pray, ah. No, bad is perfect. Nagkita ulit tayo. Nakakapagod magpanggapin isang tao. Mukhang tumatalad naman yung pagpapanggap mo eh. Heh, napapalapit ka nga kay Princess eh. Sasagutin ka na ba niya? Kaibigan ng tingin niya sa akin eh. May kasintahan siya. Si Jeffrey. Ano? Paano yan? Paano yung sumpa ni Barang? Hindi ko alam, Bombi. Gusto yun ko man ipaglaban yung nararamdaman ko. Parang lalo lang magugulo yung buhay niya pag ginawa ko yun eh. Tsaka mukhang masaya naman siya kay Jeffrey. Ewan ko ba? Bahala na. Baka may paraan pa! Tutulungan ka namin! Pero hindi namin magagawa yun kung nandito kami sa punso at saka malayo kami sa'yo. Buti pa, isama mo ako sa tinitiran mo. Para alam namin kung saan ka namin pupuntahan. Maganda yung naiisip mo, ha? Sige, sumama ka sa akin. Tapos ibabalik na lang kita pag napadaan ulit ako dito. Oh, Dahan-dahan! <laughs> Ino na yung ginagawa mo dyan. May kausap mo ba sa may punso? Jessica? Pepay, naniniguro lang ako. Dahil akin ka na. Gusto ko ako lang ang mahal mo. Kailan lang naging kayo ni Jeffrey ah? Tinututay mo agad siya. Isusumbong kita kay Jeffrey! Ito na ang hinihingi mong dagdag. Ngayong gabi na ho namin tatabahuin si Sandoval. Maganda pa sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Kahit anong inom ko, Ay. hindi ko pa rin makakalimutan si Pepay. Mami ka na lang kasi. Magpakaduto ka na! Pepay, ang tagal mo dyan. Dita, bakit yung tinago sa akin ang sulat ng nanay ko? Pag nalaman niya kung sino ako, ako ang pipiliin niya. Ano naman gusto mong sabihin sa akin? Princess, ako si... Magkakas! 